ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു മുട്ട സുർക്കയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിലോട്ട് എന്തെല്ലാം വേണ്ടി നോക്കാം രണ്ട് കപ്പ് ജീരകശാല അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെടുത്ത് പച്ചരിയാണെങ്കിൽ അതായാലും മതി ഇത് വേഗം കുതിർന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കുതിർത്താൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അര കപ്പ് ചോറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടാനാണ് ചോറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഭംഗിക്കായിട്ട് മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്യാരറ്റും കുറച്ച് വേപ്പിലയും അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നിർബന്ധമില്ല ഓപ്ഷനലാണ് ഇതിലേക്ക് പിന്നെ ഒരു കോഴിമുട്ട വേണം ചോറും പിന്നെ ഞാൻ ഈ കാണിച്ച ക്യാരറ്റ് വേപ്പില പിന്നെ രണ്ട് കപ്പ് കുതിർത്ത അരി ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നന്നായി കുതിർന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി മാവിൻ്റെ പരവൊക്കല്ലേ അങ്ങനെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ അരച്ചെടുത്താൽ മതി അധികം ഒന്നും വെള്ളമാക്കരുത് എന്നാൽ ഒരുപാട് കട്ടി കൂടി പോവുകയും ചെയ്യരുത് ആ ഒരു രീതിക്ക് നമുക്ക് നല്ല മയത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാം ഇതിൽ ഒരു കോഴിമുട്ട പൊട്ടി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങളെടുത്തുള്ള ഏത് ചോറായാലും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ മട്ടരിയുടെ ചോറാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെടുത്ത് പൊന്നേരിയാണെങ്കിലും സുനാമസൂരിയാണെങ്കിലും സാധാ നമ്മുടെ ചോറിൻ്റെ അരികളില്ലേ അതിൻ്റെ ഏത് ചോറാണെങ്കിലും ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ മട്ടരി ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മട്ടരിയുടെ ചോറാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഏത് ചോറ് ചേർത്താലും ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളൂ ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ അരച്ചിട്ട് നല്ല മയത്തിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കണം അതിനൊരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കാം നോക്കാം ഇത് അത് കണ്ടില്ലേ ഇതേ ഒരു രീതിക്ക് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അരച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ദിനക്കളും ടൈറ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ ആക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു കണക്കിനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച ക്യാരറ്റും വേപ്പില ഞാൻ അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനിത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഇല്ലാണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇത് ഓയിലാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അത്യാവശ്യം ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ട് നല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നല്ല ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടിയുടെ അടിയിൽ കട്ട് അങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല എണ്ണ തിളച്ചു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഒഴിക്കുന്നത് കാണിക്കാം ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ അവളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായി ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കും കൊളസ്ട്രോളൊക്കെ ഉള്ളവർ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അധികം ഓയിലൊന്നും ഉപയോഗിക്കണം അത്ര നല്ലതല്ല അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് കാരണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കും എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇത് എല്ലാ കറിയുടെ കൂടി സ്യൂട്ടാവുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് മട്ടൻ കറി ബീഫ് കറി ചിക്കൻ കറി എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കത് കൂട്ടി കഴിക്കാം വെജിറ്റബിൾ കുറുമയുടെ കൂടെ ഇത് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ അത് ഇഷ്ടവർ നോൺ വെജ് ഇഷ്ടമുള്ളവർ അങ്ങനെ വെജ് ഇഷ്ടമുള്ളവർ അങ്ങനെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ കൂടി ഇത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് എനിക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി ഭാഗങ്ങളിലാണ് തോന്നുന്നു ഇത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മളവിടെ ഒന്നും അധികം കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം എപ്പോഴും പറയുന്നത് വീണ്ടും പറയുകയാണ് പിന്നെ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ അകമൊക്കെ നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട്